ജനങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജനങ്ങളാൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ആ ഒരു ഭരണ പ്രക്രിയയാണ് ജനാധിപത്യം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പക്ഷേ ജനാധിപത്യ സമ്പ്രദായം വഴി ഭരണത്തിലേറുന്ന ആൾക്കാർ സ്വേച്ഛാധിപതികളായി മാറുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ പരാമർശ ഇത് പരാമർശം ഉയർന്നു കൊണ്ടല്ല നമ്മുടെ പി ആർ ഡി നടത്തുന്ന വൈകുന്നേരത്തെ ഒരു പത്രസമ്മേളന നാടകത്തെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞത് മറ്റൊന്നുമല്ല ഇപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ സ്പ്രിംഗ്ലർ വിവാദമൊക്കെ കത്തിപ്പടന്നതിന് ശേഷം നമ്മുടെ പിണറായി വിജയൻ്റെ മകളുടെ പേരൊക്കെ ആ ചോദിച്ചു തുടങ്ങിയത് ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് വന്നു തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ കർശനമായ ഉപാധികളോടെയാണ് പത്രലേഖകരെ അങ്ങോട്ട് അടുപ്പിക്കുന്നത് അത് മാത്രമല്ല മുൻകൂട്ടി പറയുകയും ചെയ്യും വിവാദപരമായ ചോദ്യങ്ങളൊന്നും ചോദിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള ഒരു മുഖപുരോട് കൂടിയൊക്കെയാണ് പത്രലേഖകരെ അടുപ്പിക്കുന്നത് പഴയതുപോലെ നമ്മുടെ സീമായിട്ട് സീമിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇരുന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിപ്പ് പരിപാടി ഇപ്പോൾ ഇല്ല വളരെ ദൂരെയാണ് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇരിക്കുന്നത് പി ആർ ഡി ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇങ്ങനെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അവതാനങ്ങൾ വാടിപ്പോഴുത്തുന്ന അടുത്തേക്ക് മാത്രം ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുള്ള മയക്കി കൊണ്ടു കൊടുക്കുന്നു അവർ അവർക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി സൂചിപ്പിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രം ചോദിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പത്രസമ്മേളനം നടക്കുന്നത് അത് മാത്രമല്ല പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ടൊക്കെ സംസാരിച്ച് തീരാവുന്ന വിഷയം മുഖ്യമന്ത്രി ഒരു അൻപത് മിനിറ്റൊക്കെ കൊണ്ടുപോകും പിന്നെ പത്രകളേർക്ക് ചോദിക്കാൻ കിട്ടുന്നത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റാണ് ഈ നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന വിഷയം തന്നെ വളരെ രസകരമാണ് വാഴക്കൃഷി കവുൺ കൃഷി കൂണ് കൃഷി തുടങ്ങി ഈ ഒരു പുലബന്ധവും അല്ലാത്ത കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പുള്ളിക്കാരൻ പറയുന്നത് ഇത് എല്ലാം സഹിച്ചിരുന്നതിന് ശേഷം ഈ പത്ത് മിനിറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാനുള്ള അവസരം കൊടുക്കുന്നത് ഇതേപോലെ മുഖ്യമന്ത്രി പാടി പുകർത്തുന്നതും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീരകഥകൾ എഴുതി പൊലിപ്പിക്കുന്നതുമായ ചില ആൾക്കാർക്ക് മാത്രം പി ആർ ഡി ഉദ്യോഗസ്ഥർ മയക്കുകാരുമായി കൈമാറുന്നു അവരെങ്ങനെ മുഖ്യമന്ത്രി അങ്ങ് ചൊറിഞ്ഞ് സൂചിപ്പിക്കുന്നു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പരിക്കില്ലാത്ത ചില ഉത്തരങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്നു പിന്നെ ആരെങ്കിലും ചാടി എഴുന്നേറ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സമയം കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന ഒരു കലാപരിപാടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പത്രസമ്മേളനം എന്ന പേരിൽ പി ആർ ഡിയിൽ അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പിണറായിയെ ശുഭിതനാക്കുന്ന നിലയിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ച പ്രമീള ഗോപിന്ദ് എന്ന പത്രപ്രവർത്തകയെ പിറ്റേ ദിവസം എത്തിയപ്പോൾ പി ആർ ഡി ഉദ്യോഗസ്ഥർ വളരെ രഹസ്യമായി വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ഇന്നലത്തെ പോലെ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കില്ല ഇങ്ങനെയാണ് സംഭവങ്ങൾ വിവാദകരമായ കൃത്യങ്ങൾ ചോദിക്കരുത് എന്ന് വളരെ പേഴ്സണലായി വിളിച്ച് സംസാരിച്ചു അയാളോട് മാത്രമല്ല പൊതുവെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാവരോടും വിവാദകരമായ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കരുത് പൊതുവെ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രത്തിൽ ഒരു ജനാധിപത്യ സംസ്ഥാനത്തിൽ അവിടുത്തെ സംസ്ഥാനം ഭരിക്കുന്ന ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി കാണിച്ച അഴിമതികൾ അല്ലെങ്കിൽ ആരോപണ വിധേയനായ ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അടുത്ത് അതേക്കുറിച്ച് പത്രലേരൊക്കെ ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് ഈ പത്രസമ്മേളനം എന്ന പ്രവേശനം ഇവിടെ അരങ്ങേറുന്നത് ഇതിനെന്തിനാണ് പത്രലേഖർ പോകുന്നത് ഇന്നലെ അറിഞ്ഞ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ വൈകുന്നേരം ആ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പത്രസമ്മേളനം കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മുടെ പത്രലേഖ പി ആർ ഡി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കണ്ട് പറഞ്ഞു എന്നാണ് അറിഞ്ഞത് ഇനി മേലാൽ ഈ പ്രസ പ്രസരത്തം ഞങ്ങളെ വിളിക്കരുത് ഈ ഒരു പൊറോട്ട നാടകം കാണാനാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഏതെങ്കിലും ഓഫീസിൻ്റെ മൂലം ഇരുന്ന് കുത്തിക്കുറിച്ച് നമ്മൾ വിട്ടോളാം അല്ല ഇവിടെ വന്നിരുന്ന് ഇയാളുടെ നാടകം കാണേണ്ട ആവശ്യവും നമുക്കില്ല എന്ന് പത്രലേഖകർ വ്യക്തമാക്കി എന്നാണ് ഇന്നലെ ചില വിവരങ്ങൾ ചില ആളുകളിൽ നിന്ന് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് ലോക്ക്ഡൗൺ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് തള്ളിപ്പൊലിപ്പിച്ച കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഈ പറയും പോലെ നമ്മുടെ ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളുടെ വിതരണമായാലും അല്ലെങ്കിൽ പല ഊഞ്ഞക്കിൻ്റെ വിതരണമായാലും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു തരത്തിലുള്ള പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപ നമ്മുടെ കുടുംബശ്രീ വഴിയുള്ള വിതരണമായാലും ഒരു കാര്യവും നടന്നിട്ടില്ല അതുമാത്രമല്ല ഓരോ ദിവസവും ഈ തള്ളുന്ന തള്ളിന് ഇപ്പോൾ യാതൊരു കുറവുമില്ല ഇന്ന് കേടുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്ത പത്രവാർത്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗൾഫിൽ നിന്ന് രണ്ടര ലക്ഷത്തോളം ആൾക്കാരെ പ്രവാസികളെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ നമ്മുടെ മന്ത്രിസഭ തയ്യാറെടുക്കുന്നു അവരെ കൊണ്ടുവന്നാൽ എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ പാർപ്പിക്കാനുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഇവിടെ ലഭ്യമാണെന്നൊക്കെയാണ് ഇന്ന് പത്രത്തിൽ കണ്ടൊരു തള്ള് സുഹൃത്തുക്കളെ ഇതിൻ്റെ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഈ പ്രവാസികൾ നമ്മുടെ അവിടെ ദുബായി
ശക്തമായി തന്നെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇടപെട്ടു ഇതിനൊന്നും നിയന്ത്രണങ്ങൾ വെള്ളം ചേർക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ പ്രഖ്യാപിച്ച സമയത്ത് തന്നെ ഒരുപാട് അവ്യക്തത ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഇത് എങ്ങനെയാണ് നടപ്പാക്കുന്നത് പോലും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പോലും അറിയില്ല ഇതൊരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന തീരുമാനങ്ങളാണ് പരക്കെ നടപ്പാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രത്തിൽ കിട്ടിയ ഉടൻ തന്നെ അവർ ശക്തമായ താക്കീത് നൽകി ഇത് വെള്ളം ചേർക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പ്രഖ്യാപിച്ച നിയന്ത്രണമൊക്കെ വെള്ളം തൊടാതെ വിഴുങ്ങേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഗവൺമെൻറ് എത്തി ഇപ്പോൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ അവസ്ഥയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പത്ര പ്രസ്താവന രാവിലെ പത്രം വായിക്കുന്ന ഒരു പ്രവാസിയുടെ കുടുംബം വായിക്കുന്നത് അവർ വായിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കാരണം രണ്ടു ലക്ഷത്തോളം പേരെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്നു അവർക്ക് ആശ്വാസം ഓ ഇപ്പോൾ എത്തുമല്ലോ ഇതിൻ്റെ പിറകിലുള്ള സത്യം എന്താണെന്ന് ആരും അറിയുന്നില്ല അവിടെയുള്ള പ്രവാസികൾ പോലും ഈ തരത്തിൽ കൊറോണ രോഗം ബാധ ബാധിച്ചിട്ട് പോലും അവർക്ക് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോകാൻ പോലും ഗതിയില്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ അവരെ എത്തിക്കാൻ പോലും ആരുമില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പോൾ പ്രവാസികളൊക്കെ ഗൾഫ് കൺട്രീസ് മുന്നിൽ കഴിയുന്നത് അവരുടെ ബന്ധുക്കളെയാണ് ഇത്തരം കള്ളത്തരങ്ങൾ പടച്ചു വിട്ടുകൊണ്ട് ഈ ഗവൺമെൻറ് പറ്റിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അടിമുടി അഴിമതിയിൽ കുളിച്ചു നിൽക്കുകയും ഇത്രയും അപകടകരമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കൂടി സംസ്ഥാനം കടന്നു പോകുമ്പോൾ പോലും നമ്മുടെ ഒക്കെ ഡേറ്റകളൊക്കെ വിറ്റ് കാശുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും കുടുംബക്കാരെ സഹായിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഈ മുഖ്യമന്ത്രി പത്രക്കാരോട് പോലും കാണിക്കുന്ന ദാർഷ്ട്യം അതൊരിക്കലും അനുവദനീയമല്ല ഒരു ജനാധിപത്യ സംസ്കാരത്തിന് യോജിച്ച നിലപാടല്ല മുഖ്യമന്ത്രി കാണിക്കുന്നത് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയാതിരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ പത്രലേഖകരെ ആ ചോദ്യം മറുപടി പറഞ്ഞാൽ ഞാനില്ല എന്നോട് ഇത് ചോദിക്കുന്ന ദാർഷ്ട്യം കാണിക്കാൻ ഈ മുഖ്യമന്ത്രി രാജാവൊന്നുമല്ല അദ്ദേഹം ജനങ്ങളാൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പെടുത്ത ഒരു ജനപ്രതിനിധി മാത്രമാണ് ഇനിയെങ്കിലും ഇത്തരം ദാർഷ്ട്യം നിറഞ്ഞ പത്രസമ്മേളനങ്ങൾ ബഹിഷ്കരിക്കാനുള്ള ചങ്കൂറ്റം നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ കാണിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കെ എം ഷാജിയെ പോലെയുള്ളവരെയൊക്കെ പത്രസമ്മേളനം കവർ ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ അവരെയൊക്കെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് വിയർപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പഴയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചികഞ്ഞ് ചികഞ്ഞ് വിറപ്പിക്കുന്ന നമ്മുടെ മാധ്യമ സിംഹങ്ങൾ നമ്മുടെ ഈ പിണറായി സഖാവിൻ്റെ മുന്നിൽ മാത്രം മുട്ടുമടക്കുന്ന എന്തിനാണെന്ന് ഇനിയും മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഒരു പക്ഷേ ഇനിയെങ്കിലും തിരിച്ച് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ കടക്ക് പുറത്തുകൾ ഇനിയും ഒരുപാട് ആവർത്തിക്കേണ്ടി വരും കേൾക്കേണ്ടി വരും അടിച്ചമർത്തപ്പെടേണ്ടി വരും